Et puis, tenue ce mercredi de la 9e réunion ministérielle de la coalition internationale contre le Daesh au Maroc, dans la ville de Marrakech. Cette grande rencontre a mis l'accent particulier sur les défis du terrorisme en Afrique. À l'ouverture des travaux, les ministres marocains des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a dans son mot donné les statistiques sur l'ampleur que prend ce fléau en Afrique qui est devenu la cible des groupes terroristes. La neuvième réunion ministérielle de la coalition internationale contre le Daesh a vécu hier au Maroc, dans la ville de Marrakech. Elle a mis l'accent particulier sur les défis du terrorisme en Afrique. Deux discours ont marqué l'ouverture de travaux, celui du ministre marocain des Affaires étrangères et celui de la sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires politiques. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères marocain, a donné les statistiques sur l'ampleur que prend ces fléaux en Afrique qui est devenu la cible de groupes terroristes. On compte à ce jour, selon lui, 40 à 60 des morts dues à des attentats en Afrique, dont une partie dans le Sahel. L'impact du terrorisme entraîne de lourdes pertes sur l'économie africaine, 61 milliards de dollars américains qui devraient être concentrés sur le développement de l'Afrique, a-t-il ajouté. La sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires politiques, elle a sollicité, elle, la participation de tous les membres de la coalition de travailler main dans la main pour faire barrage au terrorisme. Les représentants de la RDC à cette grande réunion mondiale, Christophe Lutundula Palapenapala a fait entendre la voix de la République démocratique du Congo qui dit ne ménagera aucun effort pour apporter sa forte contribution pour combattre le terrorisme en Afrique car elle-même victime de ces phénomènes dans sa partie orientale. Quelques recommandations ont été formulées par les participants à la réunion, notamment la consolidation des efforts, la stabilisation des populations. La coalition va également promouvoir l'appropriation par des pays africains des moyens de lutte contre le terrorisme. Et toujours sur place au Marrakech, deux personnalités présentes à cette neuvième réunion ont accordé chacune une audience au chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula Palapenapala. Il s'agit du ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Zijarto, et la sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires politiques, Victoria Nyland.